हे hey दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 50 प्रश्न है और ये जो क्लास होती है याद रखिएगा साढ़े आठ बजे से होती है नोटिफिकेशन जाए या ना जाए और आपको यहाँ पर बिल्कुल से टाइम से आना है साढ़े आठ बजे से ठीक है तो चलते स्टार्ट करते हैं जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देखते चले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवाज आ रही है क्लियर है ना स्टार्ट किया जाए चलिए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि श्रृंगार शब्द का तस्म श्रृंगार शब्द का तस्म पूछा गया है और श्रृंगार में आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमेशा जो आपका सा होता है सा का ये वाला जो परिवर्तन अर्थात कह सकते हैं सही वाला आपको जो बनता है ये बनता है है ना तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर यहाँ पर जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्लियर हुआ चलिए अगला प्रश्न आपका है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है आंशिक और इस शब्द को तीन बार बोलिए आंशिक आंशिक एक शब्द निकल के आ गया ना तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर एक प्रत्यय यहाँ पर आपका लगा हुआ है ठीक है चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प आपको चुनना है देखो दिया है मच्छरदानी और भाई गर्मी के सीजन हो या सर्दी का सीजन हो तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर गर्मी में मिलते हैं ना मच्छर तो यहाँ पर देख सकते हैं मच्छरदानी यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रत्यय तो आपका जवाब हो जाएगा मच्छरदानी क्या दानी शब्द निकल रहा है ना तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थ्री का डी नंबर बिल्कुल सही है सभी के जवाब आ चुके हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है देशांतर में कौन सा समास है देशांतर तो भाई देशांतर में समास कौन सा हो जाएगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर यह आपका कर्मधारे समास है ठीक है कर्मधारे समास है लेखपाल दो में प्रश्न आपका पूछा गया था देशांतर में कौन सा समास है वहां पर आपका कर्मधारे समास सही किया गया है ठीक है वैसे आपका अपवाद में रहता है यहाँ पर तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं आपका दे दिया जाता है लेकिन ऑप्शन में तो आपको दिया ही नहीं है तो सीधा सा जवाब आपका ए हो जाएगा अगला दिया है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है बहाव आव शब्द निकल रहा होगा आव शब्द निकल रहा है जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आव यहाँ पर आपका प्रत्यय है ठीक है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है कौन सा शब्द तद्भव है ये हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको देखने को मिल रहा है और हमने बताया था कि जहाँ पर भी चांद की बिंदी मिल जाए वहाँ पर आपका तद्भव होता है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा भंवरा क्लियर हुआ चलिए अगला अगला दिया है सतसई शब्द में कौन सा समास है सतसई तो बस सतसई में आप देख सकते हैं संख्यावाची आपका है सतसई में आपका यहाँ पर संख्यावाची है तो आपका यहाँ देखते हैं ना ऑप्शन आपका कौन सा जब संख्यावाची होता है वहां पर आपका द्विग समास होता है ठीक है द्विग समास होता है तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अगला दिया है कि जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या होगा जस दूल्हा तस बनी बराता यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर सभी साथी एक ही जैसे ठीक है सभी साथी एक ही जैसे तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा क्लियर हुआ अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है अंगीठी का तस्म बताइए अंगीठी का तस्म बताइए यहाँ पर बताना है थोड़ा सा सोच समझ के इस प्रश्न को लगाइएगा क्योंकि जो ऑप्शन आपके होते हैं लगभग एक ही जैसे आपको देखने को मिलते हैं तो नाइन का जवाब यहाँ पर काफ़ी लोगों का आ चुका है और आ भी रहा है यहाँ पर होता है अग्निष्ठिका देखो अग्निष्ठिका जो लिखा जाएगा वो कौन सा सही लिखा जाएगा राइट आंसर आपका नाइन का जवाब क्या हो जाएगा तो नाइन का अग्निष्ठिका अग्निष्ठिका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा अग्निष्ठिका अगले प्रश्न और बढ़ते हैं प्रश्न आपसे अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है नहीं शब्द आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं दस वाले में क्या जवाब बनेगा आपका तो दस वाले में आप देख सकते हैं आपका दिया है दोपहर सुबह और शाम तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका कौन सा नहीं है तो आपका दिन याद रखिए दिन जो आपका है दिन कैसा है दिन कैसी नहीं बोलते दिन कैसा है और कैसी और कैसे से आंसर अगर निकलता है अगर कैसा से तो आपका यहाँ पर पुलिंग और कैसी से आंसर निकलता है तो आपका स्त्रीलिंग यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया था तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है तो यहाँ पर बताना भाई प्रथम पद संख्यावाची कई बार आपने पढ़ा है प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे बोलते हैं क्या द्विग समास बोलते हैं ठीक है जैसे चौराहा हो गया ठीक है नवरत्न हो गया ठीक है दोपहर हो गया तो ये शब्द आपके संख्यावाची से स्टार्ट होते हैं ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अगला दिया है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर ना जान सो का फिर पे बीर यहाँ पर पूछा है अलंकार आपका कौन सा है अलंकार देखो पूछ लिया गया है 
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीर जो दिया है वो आपका कई बार दिया है पीर है ना पीर दिया है ना तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं अर्थ भी आपके अलग हो गए तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार ठीक है कौन सा यमक अलंकार ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है और कैसा और कैसे से आंसर आपको निकालना है और इसको भी शायद पिछले पार्ट में प्रश्न आपको मिला था भी था तो यहाँ पर देखो आपका जो मृत्यु मृत्यु जो आपका है यह आपका स्त्रीलिंग है ठीक है मृत्यु कैसी है ये स्त्रीलिंग है ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा है ना किसकी मृत्यु आ गई ऐसे शब्द होते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा अगला दिया गया है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मथे जाते हैं चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं या मथे जाते हैं तो इसका जो जवाब क्या बनेगा जवाब क्या बनेगा तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है ऑप्शन सी हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रश्न दिया है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण पूछा गया है विद्वान व्यक्ति जो आपके विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पूज्य होते हैं यहाँ पर विशेषण पूछा है तो यहाँ पर देखो विद्वान की बात किया गया है उसके गुण की बात की गई है और जब गुण होता है तो आपका जवाब क्या बन जाएगा कौन सा बन जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भूधर्व का संधि विच्छेद बताना है भूधर्व का संधि विच्छेद आपसे पूछा है और भूधर्म में जो आप तोड़ेंगे तो जवाब क्या बनेगा जवाब क्या बनेगा तो जवाब आपका बनेगा आपका यहाँ पर भूधन ऊर्ध बनेगा भूधन ऊर्ध बनेगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बी आपका हो जाएगा भूधन ऊर्ध बनेगा क्लियर हुआ क्लियर हुआ ना यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाता है ठीक है दीर्घ संधि में ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा अगला दिया है अब कीर्त शब्द का उपसर्ग बताइए अब कीर्ति का उपसर्ग आपसे पूछा गया है और अब कीर्ति का उपसर्ग पूछा गया है तो जवाब क्या बनेगा जवाब क्या बनेगा तो अब कीर्ति में उपसर्ग है तो अब शब्द आपका निकल के आ चुका है ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न आपसे अगला है टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है जवाब देना है सभी लोग जवाब देंगे टेढ़े मेढ़े उपन्यास ये जो आपके हैं तो ये जो आपका है भाई किसका है ये भगवती चरण वर्मा का है याद रखिए ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर भगवती चरण वर्मा का है ठीक है टेढ़े मेढ़े रास्ते अपने खिलौने भूले बिखिरे चित्र चित्र लेखा साहित्य के सिद्धांत ये सभी रचनाएं इन्हीं के अंतर्गत आती हैं क्लियर हुआ ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा अगला दिया है बदमाश शब्द का उपसर्ग बताना है बदमाश यहाँ पर बदमाश में जो उपसर्ग है उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है तो राइट आंसर आपका बनेगा बद ठीक है बिल्कुल इजी है ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा बद हो जाएगा अगला दिया है कि निम्नलिखित में से विशेष पद बताइए विशेष पद पूछा गया है और विशेष में देख सकते हैं कि यहाँ पर जब किसी की विशेषता बताई जाती है उस पर फोकस होता है तो यहाँ पर देखो लघिमा मधुरिमा महिमा ये तो विशेषण हो जाएंगे लेकिन उमा जो आपका है ये यहाँ पर आपका विशेष होगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर यहाँ पर आपका विशेष है अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है विशेषण नहीं है नहीं शब्द पूछा गया है तो नहीं शब्द में आप देख पा रहे होंगे कि आपका दिया है उत्कृष्ट फिर दिया निकृष्ट फिर दिया है आपका धृष्ट फिर आपका बचा है कौन सा डी तो सिंपल सी बात है जो विषाद है यह आपका विशेषण नहीं है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्लियर हुआ डी नंबर जिसका जवाब है क्लियर आ रहा है चलिए अगला दिया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य शुद्ध है यह आपसे पूछा गया है बाईस नंबर देख लीजिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था देखिए यहाँ पर आपका जवाब होगा जो हो जाएगा वो आपका कौन सा यहाँ पर डी वाला आपका से हो जाएगा अब इन तीनों में गलतियाँ क्या है तो देखिए ए वाले में दिया है रोगी अपनी कमजोरियों के कारण तो भाई रोगी है अपनी कमजोरियों के कारण तो भाई रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठते हैं तो वह अगर कमजोर व्यक्ति है तो कमजोर व्यक्ति है तो अपनी तो कमजोरी होगी ना दूसरे की कमजोरी नहीं होगी ठीक है ना इसी तो वजह से उठ नहीं पा रहा था ना 
अगला दिया राजपथ की सड़क देखो राजपथ जो दिया है ये ऑलरेडी एक सड़क है दिल्ली में है ना तो यहाँ पर सड़क शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी ठीक है वहीं पर शिकारी उस पर तो शिकारी उस पर न लगाइए शिकारी ने शिकारी ने उस शिकारी ने उस पर गोली चलाई मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ने शब्द और भी होना चाहिए शिकारी उस पर गोली ने शिकारी ने गोली चलाई ठीक है ऐसे आपका हो जाएगा तो यहाँ पर त्रुटि आपकी थोड़ी थोड़ी है डी नंबर आपका हो जाएगा अला दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है विशेषण नहीं है विशेषण नहीं है तो सज्जन जो कि गुण होता है दुर्जन भी गुण है सुकुमार भी एक गुण है यहाँ पर जो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मानस ये आपका विशेषण नहीं है याद रखेगा यह आपकी संज्ञा के अंतर्गत आता है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा अगला दिया है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि का कौन माने जाते हैं चौबीस का जवाब देना है चौबीस का जवाब देना है सभी लोगों तो यहाँ पर आपका चौबीस का जवाब क्या बनेगा ये आपके जो सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि हैं ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद ठीक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद ऑप्शन एड आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अगला दिया है कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद बताइए टीचिंग का हिंदी अनुवाद बताना है चलिए पच्चीस का जवाब दीजिए टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या बनता है चलिए तो हिंदी अनुवाद होता है आपका क्या होता है भाई अध्यापन होता है याद रखिए क्या होता है अध्यापन ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा अध्यापन होता है वहीं पर आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया है शिक्षण शिक्षण का इंग्लिश क्या बनता है शिक्षा का इंग्लिश बनता है एजुकेशन ये कह सकते हैं आपका एजुकेशन आपका होता है मैंने हमेशा पढ़े होंगे एजुकेशनल ठीक है एजुकेशनल और आपका अध्ययन अध्ययन आपका होता है स्टडी है ना और आपका निरीक्षण का होता है इंस्प्रेक्शन होता है ठीक है तो आपसे पूछा गया था टीचिंग टीचिंग का होता है आपका अध्यापन अगला दिया है कि अब लक्ष्मी के हाथ पीले करने का समय आ गया है रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है तो भाई आपने हमेशा पढ़ा होगा हाथ पीले है ना विवाह करने का प्यार करने का अत्यधिक पिटाई करने का या सजाने का तो भाई किसका समय आ गया है पिटाई करने का प्यार करने का नहीं बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट कौन सा तो विवाह करने का है ना बोलते हाथ पीले कर दे जल्दी से और कह सकते हैं छुट्टी पटाए है ना तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा विवाह करने का अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अभिज्ञ का विलोम बताना है अभिज्ञ का विलोम बताना है अभिज्ञ का विलोम बताना है तो अभिज्ञ का विलोम यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा अनभिज्ञ तो दिया नहीं है यहाँ पर आपका दिया है कौन सा अग्ग दिया है अग मतलब जानने वाला तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ए नंबर अग हो जाएगा ठीक है और अगला दिया है अनुरक्ति का विलोम अनुरक्ति का विलोम तो भाई अनुरक्ति का विलोम क्या बनता है <coughs> अनुरक्ति का विलोम क्या बनता है तो अनुरक्ति का विलोम विरक्ति बनता है क्या बनता है भाई विरक्ति का बनता है विरक्ति जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर विरक्ति आपका हो जाएगा ठीक है और अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यावची नहीं है समुद्र का पर्यावची नहीं है यह आपको बताना है चलिए उनतीस का जवाब क्या बनेगा तो समुद्र का पर्यावची यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पयोधिक हो गया जलद हो गया वारिद हो गया सागर नदी सिंधु निर्नदी ये होते हैं यहाँ पर देखो दिया है जलद जलद द शब्द आ गया ना और द शब्द किस में होता है आपके तो बादल में होता है है ना द शब्द किस में बादल में तो राइट आंसर आपका उनतीस का हो जाएगा बी नंबर ठीक है ये बादल का पर्यावाची है ना कि आपके समुद्र का क्लियर हुआ चलिए अगला दिया है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय बना है लेखक लेखक अक अक निकल है ना अक निकल है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ए हो जाएगा अक हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यावची नहीं है हाथ का पर्यावची नहीं है यह आपसे पूछा गया है दिया गया है कर हस्त और पाड़ी ये आपके पर्यावची होते हैं लेकिन जो आपका कटी है याद रखिए कट मतलब आपका कमर होता है तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा या पर सी नंबर कट हाथ का पर्यावची नहीं है यह आपके कमर का है ठीक है अगले प्रश्न को आते हैं कह आपसे नाश कर देने के लिए मुहावरा नाश कर देने के लिए जो मोहरा है वो आपका बनेगा क्या तो भाई यहाँ पर पानी में आग लगा देना पानी पानी होना पानी भरना पानी फेर देना देखो नाश कर देना मतलब होता है ना कि पूरी मेहनत में पानी फेर देना ये तो होता है ना तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा पानी फेर देना अर्थात नाश कर देना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अगले दिया है चांदनी का पर्यावची शब्द नहीं है चांदनी का पर्यावची शब्द नहीं है कौन सा नहीं है तो चांदनी में आप देख पा रहे हैं कौन सा देखो चंद्र तप है कौमदी है ज्योत्सना है ये तो होते हैं 
लेकिन मयंक मयंक आपके चांदनी का पर्यावाची नहीं होता है यह आपका मयंक होता है आपके चंद्रमा का होता है ठीक है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यावाची नहीं है सरस्वती का पर्यावाची नहीं है तो देखिए सरस्वती में यहां पर आपका कह सकते हैं वीड़ापाड़ी महाश्वेता भारती ये आपके कह सकते हैं सरस्वती के हैं लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है आपका पद्मा पद्मा ये आपकी लक्ष्मी का पर्यावाची होता है याद रखिएगा ये आपके लक्ष्मी का होता है तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर अगला दिया है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ये आपसे पूछा गया है पैंतीस नंबर पैंतीस का आपको पूछा गया है कि लंगर दिया है भुजक्कर दिया है कोंकर दिया है ये तो सही है लेकिन जो आपका गलती है वो आपका गलती है आपकी किसमें डी में ठीक है इसमें गलती है और गलती क्या है तो हमने आपको बताया था कि आपका भुक्कड़ होता है क्या होता है भुक्कड़ होता है ना कि भुक्कड़ होता है अर्थात यहाँ पर जो आपका खा दिया है आधा वाला वहां पर का होना चाहिए था तो आपका भुक्खड़ हो जाता ठीक है क्लियर हुआ अगले प्रश्न को आते हैं प्रश्न आपसे अगला है कि आचार रामचंद्र शुक्ल ठीक है आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि आपके कौन है आचार्य शुक्ल के अनुसार तो भाई शुक्ल के अनुसार है तो शुक्ल में तो लगाएंगे नहीं है ना तो लगाएंगे कहां पर ये लगाएंगे जयशंकर साध को ठीक है जयशंकर साध ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ ये वाला जो प्रश्न है ये थोड़ा सा त्रुटी है इसमें से कोई भी प्रश्न आपके सही नहीं दिया था उसमें ठीक है ऑप्शन अला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग जो आपका है वो त्रुटिपूर्ण है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है त्रुटिपूर्ण पूछा गया है तो कह रहा है अपेक्षा का उपेक्षा होता है अग्रज का अनुज होता है उन्नत का अवगत दिया है तो भाई उन्नत का अवनति होता है ना कि आपके अवगत होता है ठीक है क्या होता है उन्नत का अवनति अवनति ये होता है ठीक है तो गलती कहाँ पर मिल गई सी वाले में आपकी गलती आपकी हो गई ठीक है ऑप्शन सी अगला दिया है यथार्थ का विलोम बताइए यथार्थ का विलोम आपसे पूछा गया है और यथार्थ का विलोम क्या बनता है याद रखिए यथार्थ का विलोम या तो कल्पित हो जाता है या तो आपका आदर्श हो जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा दिया है आपका बी नंबर यथार्थ का विलोम कल्पित या कह सकते हैं आदर्श ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जिसका है सही हो जाएगा अल्लाह दिया है साधु का विलोम भाई साधु का विलोम क्या होता है साधु का विलोम क्या होता है तो साधु का होता है उसमें से आ लगा दीजिए और आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है स्त्रीलिंग ने पूछा है ठीक है तो आसाद हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है तो कह रहा आपसे उल्लंघन उल्लंघन जो दिया है सही है मनोरथ दिया है यहां पर दिया देखो उज्जवल तो भाई उज्जवल इस प्रकार से नहीं लिखते हैं इस प्रकार से नहीं लिखते हैं उज्जवल जो आपका होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ठीक है तो ये आपका सी वाला आपका यहाँ पर कह सकते हैं आपका अशुद्धि थी ठीक है अगला दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है और शुद्ध जो आपका बनेगा तो बनता है आपका शुश्रूषा शुश्रूषा बनता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी वाला ये यहाँ पर सही हो जाएगा ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा अगला दिया है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है तैतालीस नंबर आपको बताना है तैतालीस नंबर आपको बताना है तो भारतीय वृत्ति का संबंध जो है ये आपके अद्भुत रस से होता है ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा तैतालीस को ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा अगला प्रश्न दिया गया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताना है मोक्ष की इच्छा और जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं योगी बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं तपस्वी नहीं ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा मुमुक्ष बोलते हैं ठीक है मुमुक्ष बोलते हैं ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अगला दिया है जहाँ बिना कारण के कार्य का हो ना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है जहाँ बिना कारण के कार्य का हो ना पाया जाए वहाँ पर अलंकार आपसे पूछा है वहाँ पर अलंकार पूछा है जहाँ बिना कारण के ये प्रश्न रख लीजिएगा बहुत बार पूछा जाता है ये आपका होता है विभावना अलंकार ठीक है पैंतालीस को ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर विभावना अलंकार अगला दिया है जनार्दन किसका पर्यावाची है जनार्दन तो जनार्दन जो आपका है ये आपके किसका है तो आपका जवाब हो जाएगा छियालीस का चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर जवाब दीजिए जनार्दन किसका पर्यावची है तो ये है आपके विष्णु का याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा ये आपके विष्णु का है ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा ठीक है अगला दिया है रस सूत्र के जनक माने जाते हैं रस सूत्र के जनक जो माने जाते हैं वो आपके कौन माने जाते हैं 
तो रस सूत्र के जनक आपके हैं भरत मुनि ठीक है भरत मुनि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रस सूत्र के जनक जो माने जाते हैं वो आपके भरत मुनि माने जाते हैं याद रखेगा और इनके अनुसार रसों की संख्या आपकी आठ मानी गई है क्योंकि इन्होंने शांत रस को इसमें से ऐड नहीं किया है जबकि देखा जाए तो काव्य में रसों की संख्या आपकी नौ होती है ठीक है और याद रखिए श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है यह भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ रस आपका है श्रृंगार रस ठीक है अगला दिया है अति उपसर्ग का अर्थ क्या है अति उपसर्ग और अति मतलब क्या होता है अति मतलब हो जाएगा यहां पर अधिक हो जाएगा ठीक है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अगला दिया है शुद्ध शब्द रूप बताना है शुद्ध शब्द आपसे पूछा है और दुर्निवार दुर्निवार होता है दुर्निवार तो दुर्निवार जो आपका बनता है वो किस प्रकार से तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर डी नंबर दुर्निवार इस प्रकार से सही लिखा जाता है ठीक है इस प्रकार से होगा यहां पर आपको विसर्ग संधि नहीं लगाना है ठीक है क्योंकि यहां पर संधि नहीं पूछा है शुद्ध रूप पूछा है दुर्निवार अगला दिया है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य बताना है और पेट की अग्नि हमने बताया है कि जब भी आप देखते हैं कि यहाँ पर बतासे खाते हैं तो आपके जो अंदर आते होती हैं उनमें कह सकते हैं जलन होती हैं अर्थात जठर ग्रंथियाँ है ना तो जठर आपके कहाँ मिलते हैं पेट में तो जठराग्नि हो जाएगा पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो गया सी नंबर ठीक है और वहीं पर आपका दावाग्नि जंगल में बड़वाग्नि जो होता है वो आपके किसको तो बोलते हैं समुद्र में अग्रग्नि को बोलते हैं ठीक है तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आज का जो टेस्ट पेपर था बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि नए हैं तो लोगों के चालीस प्रश्न आए होंगे और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों के पैंतालीस प्लस आना अनिवार्य है इस टेस्ट पेपर में कितने कितने आप लोग कमेंट